మళ్ళీ మొదటికి ఆ ప్రశ్నని తీసుకెళ్ళినట్టయితే రెండు వందల ఇరవై నాలుగు సంవత్సరాల నిజాం పరిపాలన గురించి మనం మాట్లాడితే అద్భుతాలు చేశారు అసలు ఇట్లాంటి అద్భుతాలు కని విని ఎరిగని దిశగా మనం బాగా డెవలప్ చేశారు నిజాం గారు గుంటలు తవ్వారు నీళ్లు పట్టారు బంగ్లాలు కట్టారు రోడ్లు వేశారు ఇవన్నీ చాలా విధాలుగా మనం విన్నాం మనకి ఇప్పటి వరకు తెలిసింది ఏంటంటే ఇవన్నీ కూడా చేసింది వాడు జేబులోంచి కాదయ్యా వాడు వచ్చింది గుర్రం మీద గాడిద మీద వాడు వచ్చిన తర్వాతనే కప్పం ద్వారా మనం కట్టిన ట్యాక్స్ ద్వారా తీసుకున్నారని మీరు చెప్పారు చరిత్రలో ఉంది అలా చేసింది సంఘటన రవీందర్ గారు మీకు నేను ఇంకో సూటి ప్రశ్న వాళ్ళు రావడమే దోపిడి రావడమే నేను ధనికుణ్ణి కావాలి రావడమే రక్తం పీల్చాలనే ఆలోచనతో వాళ్ళు ఉన్నట్టు వచ్చారు అంటే డైరెక్ట్గా నీ ఇంట్లో పడి నేను దోచుకుంటే నువ్వు నన్ను ఇబ్బంది పెడతావు కాబట్టి నేను రావడం వల్ల కొద్దిగా నీ ఇంట్లో వంట చేస్తాను నీ టేబుల్ దురుస్తాను అనే పనితో వచ్చినట్టు కనపడుతుంది ఇది పోగా ఇంట్లో వచ్చిన పని వాడు మీద పడి కొట్టినట్టు ఈ రజాకారులు ఏమిటండి అంటే ఫస్ట్ నుంచి విధ్వంసక అంటే ఈ రజాకారులు ఒక అంటే ఒక భయంకరమైన ఘటన అది అంటే యావత్ ప్రపంచంని మనం చూసుకున్నట్టయితే భారతదేశంలో జలియన్ వాలాబాగ్ అనేది రక్త చరిత్ర అది దాని మించి మనం భారతదేశ చరిత్రలో గడగడలాడే చరిత్రలు తక్కువ కనపడతాయి అంటే మాస్ కిల్లింగ్ అనమాట ఈ రజాకారులు వచ్చిన తర్వాత కూడా ఇంతవరకు నైజాం ఆలోచనలు ఎలాగున్నాయో అనుగుణంగా కత్తి పట్టుకొని దిగి హింసకి దిగిన ఘటనలు కూడా మనకు కనపడుతున్నాయి ఏం జరిగిందంటారు ఈ నైజాం కాలంలో ఈ రజాకారుల పర్వం ఏమిటి అంటే ఇంత విధ్వంసానికి నైజాం అప్పటి వరకు నైజాం కత్తిలు పడేసి నేను రాజ్యాధికారంలో లేను నా రజ్వీకే రాజ్యం అందిస్తాను అనలేదు ఆయన రాజ్యాధికారంలో ఉన్నాడు ఆయన రాజుగా పరిపాలిస్తున్నాడు రాజుగా పరిపాలిస్తున్న ఆ రోజుల్లోనే రజాకార్ మూమెంట్ అనేది వచ్చిందంటే ఖచ్చితంగా ఆయన ఆమో ఆమోద ముద్ర ఉన్నదనే మనం అనుకుంటాం ఏం జరిగిందంటారు అసలు ఎందుకు గడగడలాడింది తెలంగాణ అంత విప్లవం ఎందుకు పొంగి పొర్లింది ఒకటేసారి ఎందుకు ఏం జరిగిందని మీ నుంచి మేము వినాలనుకుంటున్నాం సార్ ఇందాక మీకు చెప్పాను డాక్టర్ సాబ్ వెయ్యి సంవత్సరాలు పైగా పరిపాలించిన రాజులందరూ కూడా విదేశీయులే వాళ్ళు వచ్చి ఇక్కడ రా వాళ్ళు వచ్చి ప్రశాంతంగా పరిపాలించారు అని అంటే తప్పు ప్రతి ముస్లిం రాజు వెనక ఒక చరిత్ర ఉంది ఏంటి అంటే అది అరాచకాలే హిందువుల మీద ఖచ్చితంగా జరిగింది ప్రతి రాజు మీద ఇవాళ టిప్పు సుల్తాన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి టిప్పు సుల్తాన్ ఏం చేశాడు అనేది కర్ణాటకలో మనం చూస్తున్నాం ఆయన జయంతి ఉత్సవాలు ఇవన్నీ కూడా రద్దు చేసి పడేసింది అక్కడ కర్ణాటక గవర్నమెంట్ ఎందుకంటే వాస్తవాలు తెలిసింది ఆ చరిత్రను మరుగున పరిచారు వాళ్ళు వాళ్ళు చేసిన అరాచకాలను మరుగున పరిచారు నజా నిజాం చరిత్ర క్లోజ్ అయిపోయి సెవెంటీ టూ ఇయర్స్ డెబ్బై రెండు సంవత్సరాలు నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ ఫిఫ్టీన్త్ ఆగస్ట్ భారతదేశానికి స్వాతంత్రం వస్తే నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ సెప్టెంబర్ సెవెంటీన్త్ తెలంగాణకు విమోచన జరిగింది అదే హైదరాబాద్ సంస్థానం సో ఇక్కడ ఈ డెబ్బై రెండు సంవత్సరాల చరిత్రనే మన వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు మొత్తం భూస్థాపితం చేస్తున్నారు మా రాజు మంచోడు అట్లాంటి నెవ్వు అని అనిపిస్తున్నారు ఇప్పుడు ఈ మధ్య కాలంలో దాని గురించి విస్తృతమైన చర్చ జరుగుతుంది కానీ అంతకుముందు నిజాం రాజు వాళ్ళంతా కూడా పరిపాలకులంతా కూడా వాళ్ళ చరిత్రను మొత్తం కూడా మనల్ని అనగదొక్కి పెట్టే ఉంచారు తెలంగాణ ఏర్పడిన తర్వాత హైదరాబాద్ ఆంధ్ర తెలంగాణ రెండు కలిసినాయి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్లో అక్కడి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఆంధ్రప్రదేశ్లో సీమాంధ్ర పాలకులు దాన్ని తొక్కి పెట్టారు తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఇచ్చిన తర్వాత కూడా తొక్కి పెట్టింది ఈ డెబ్బై సంవత్సరాల చరిత్రనే తొక్కితే అణగదొక్కి మనకు తెలియకుండా చేస్తుంటే మన చరిత్రను భావితరాలకు తెలియకుండా చేస్తుంటే ఈ పాలకులే ఆంధ్ర ప్లస్ తెలంగాణ రెండు పాలకులు దాంట్లో ఏ మినహాయింపు లేదు కాంగ్రెస్లో ఉన్న తెలంగాణ పాలకులు కూడా దీన్ని తొక్కి పెట్టారు ఎందుకంటే ఇక్కడ అపీజ్మెంట్ పాలసీ అది అపీజ్మెంట్ పాలసీ అంటే మీకు తెలుసు సో తెలంగాణ పాలకులు కూడా సేమ్ బాటలో నడుస్తున్నారు సో అక్కడ మీకు చరిత్రను బయటికి రానియకుండా చేస్తున్నారు ఇక్కడ వెయ్యి సంవత్సరాల చరిత్ర పన్నెండు వందల సంవత్సరాల చరిత్ర విదేశీ పరిపాలకులు వచ్చి మన పాలించే చరిత్రను మనం సజీవంగా ఉంచి మనకు చెప్తారన్న గ్యారంటీ ఉందా టిప్పు సుల్తానే మీకు ఎగ్జాంపుల్ సో ఏ రాజు కూడా ఇక్కడ ప్రజారంజకంగా పరిపాలించిన వాళ్ళు లేడు సో ఇక్కడ మీరు అనేది నాకు అర్థమైంది మీరు రజాకారుల గురించి మీరు చెప్తున్నారు చివరి నిజాం 
ఒక ప్రతి రాజుకు వ్యతిరేకంగా పోరాటాలు జరిగినాయి ప్రతి రాజుకు వ్యతిరేకంగా పోరాటాలు జరిగినాయి కానీ ఆ పోరాటాలు బయటికి బహిర్గతం కాలేదు ఎదురు తిరిగిన వాడిని అనగదొక్కేవాడు ఎనుగు తిరిగిన వాడిని చంపి పారేసేవాడు ఆ రోజుల్లో కమ్యూనికేషన్ వ్యవస్థ ఎక్కడిది ఎవరు ఎక్కడ ఎంత మందిని ఏం జరిగింది అని అంటే మొత్తం ఎక్కడ ఎందుకంటే ఉవ్వెత్తున ఎందుకు లేచింది అంటే ఇవాళ దోపిడీ చేసి వెళ్ళిపోయినావు పది రోజుల తర్వాత తెలియదా పదిహేను రోజుల తర్వాత తెలియదా అట్లా సంవత్సరాల తర్వాత దోపిడీ చేస్తుంటే తెలియకుండా ఎందుకు ఉంటుంది ప్రతి గ్రామానికి వీళ్ళు ఒక్క గ్రామంలో కాదు కదా చేసింది ఇప్పుడు బైరాన్పల్లి పర్కాల గుండ్రాంపల్లి ఇట్లా నాలుగు ఊర్లు చెప్పుకుంటే సరిపోదు కూటిగల్లని తర్వాత తరిగొప్పల ఇట్లా నాలుగైదు ఊర్లు చెప్పుకుంటే సరిపోదు మనకు ఈ నాలుగైదు ఊర్లే కాదు కదా ఎన్ని వందల గ్రామాలు నిజాం ఏరియాలో ఉన్న గ్రామాలు ఎఫెక్టెడ్ తెలుసా ఆల్మోస్ట్ ప్రతి గ్రామం ఎఫెక్టెడ్ ప్రతి గ్రామం దోపిడీకి గురైంది ఎదిరించిన వాడిని కాల్చి చంపారు కొట్టారు మహిళలను మానవంగాలు చేశారు బరివాదుల బతుకమ్మలు ఆడిచ్చారు ఇవన్నీ మనకు తెలిసిన చరిత్ర సో రజాకారులు కాదు ప్రతి రాజుకు వ్యతిరేకంగా పోరాటం జరిగింది ఈ ఏడుగురు రాజులకు వ్యతిరేకంగా కూడా పోరాటం జరిగింది కుమరం భీమ్ ఎవరికి వ్యతిరేకంగా చేశాడు సర్దార్ సర్వాయి పాపన్న ఎవరికి వ్యతిరేకంగా పోరాటం ఈ ముస్లిం రాజులకు వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేసిన వాళ్ళు వీళ్ళంతా అంటే పోరాటాలు అక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి వాళ్ళు అణిచివేస్తూ వస్తున్నారు చంపేస్తూ వస్తున్నారు ఒకటి చచ్చిపోగానే మనకెందుకు లేదని పాపం మిగతా వాళ్ళు ఊరుకునే పరిస్థితి వచ్చింది వేరే నిజాం సెవెంత్ నిజాం లాస్ట్ నిజాం మనకు మీర్ ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ పరిపాలనకు వచ్చేవరకే అక్కడి నుంచి అరాచకాలన్నీ బహిర్గతం అవ్వకుంటూ వచ్చినాయి ఎందుకంటే ఒక్క ఊర్లో కాకుండా ఊరి ఊరికి వ్యాప్తం అయిపోయినాయి అవి ఆ ఆ రజాకారులు ఏంటంటే వాళ్ళు ఒక దోపిడీకి పరిమితం అయితే వీళ్ళు మానభంగాలు హత్యలు వీటికి పరిమితం అయిపోయారు తర్వాత మీరు అన్నారు రజాకారులు ఈ ఒక గ్రామాలలో అంటే ఎందుకంత ఆ దమనకాండకి ఎందుకంత అట్టు ఉడికింది అని చెప్పి ఎందుకు ఉడుకుతుంది అంటే ఒక ఊర్లోంచి ఒక ఊరికి సమాచారం చేరవేయడానికి ఆ రోజుల్లో ఆ బేగులు అట్లా పనిచేశారు అక్కడ ఉన్న వ్యవస్థ అట్లా పనిచేసింది వాళ్ళందరూ కూడా పనిచేసి ఒక ఊరి నుంచి ఒక ఊరికి ఇన్ఫర్మేషన్ పోయేది ఇంకొకటి వాళ్ళ దగ్గర బురుజులు కట్టుకున్నారు మీకు ఐడియా ఉంది ఆ బురుజుల మీద నిలబడే ఆ బూరలాగా నగారలాగా ఊదేవాళ్ళు ఊతే దాదాపు పదిహేను కిలోమీటర్ల వరకు బురుజు బురుజు అంటే కోట గూడలాగా అట్టు బురుజులు మీకు ఐడియా ఉంది కదా గ్రౌండ్గా ఉండి అవన్నీ కూడా మట్టితోటి లేదా రాళ్లతోటి కట్టుకునేవి దానిలో పైన నిలబడి వాళ్ళు కాల్చేవాళ్ళు అక్కడి నుంచి పోరాటం చేసేవాళ్ళు వాళ్ళంతా కూడా సరే అది అది సపరేట్ అది మనం తర్వాత మాడతాం బస్ ఇక్కడ రజాకారులను రజాకారులు మాత్రం ఊరు ఊరు నాశనం చేశారు ప్రతి వాడిని అందిన వాడిని అందినట్టు నరికి చంపారు ఎదురు తిరిగిన వాడిని బతకనియలేదు మీకు తెలుసు చాలామంది ఆ పోరాటంలో అసలు బస్సు మొదలు పెట్టుకుంటే అన్ని అలాగే చాలా 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 రాజకీయాలు ఒక్క ఊరు కాదండి ఇప్పుడు హైదరాబాద్ సంస్థానం అంటే కర్ణాటక మూడు జిల్లాలు మహారాష్ట్ర ఐదు జిల్లాలు ఇక్కడ మిగతా జిల్లాలు తెలంగాణ ఎనిమిది జిల్లాలు ఇవన్నీ కూడా కలిపి మొత్తం పదహారు జిల్లాలు ఈ పదహారు జిల్లాలు ఎఫెక్టెడ్ అంటే ఇక్కడ ఎక్కడ కూడా మీకు ప్రతి ఆ గ్రామం మినహాయించబడింది అనడానికి లేదు ఎందుకంటే ఎక్కడో గ్రామంలో ఒక్కడన్నా సరే తిరుగుబాటుదారు బరాబర్గా ఉంటాడు అందులో మన ప్రాంతం ఇంకా సో అక్కడ వాడిని నరికి పారేయటము చంపడము లేకుంటే ఇంకేదన్నా వాడి మీద దష్టికం చేయటము అరాచకం చేయటము ఇట్లాంటివి జరిగాయి రవీంద్ర గారు ఇంకో చిన్న విషయం నేను నా దేశంలో బతుకుతున్నాను నా దేశంలో ఉన్న సైన్యమే నా దేశంలో ఉన్న కార్యకర్తలే నా దేశంలో ఉన్న అధికారంలో ఉన్న ఆఫీసర్లే నా మీద దమనకాండ చేస్తే స్టేట్ స్పాన్సర్డ్ టెర్రరిజం అంటాం దాన్ని మనం వాడుక భాషలో అంటే స్టేటే టెర్రరిజంని ప్రోత్సహించిందని స్టేట్ స్పాన్సర్డ్ టెర్రరిజం అంటే అధికారంలో ఉన్న నాయకుడే ఈ టెర్రరిజాన్ని స్పాన్సర్ చేశారు ఈ అఘాయిత్యాల్ని ఈ ఘోరాలని ఈ భయాన్ని ఈ దమనకాండని ప్రోత్సహించారు అని ఒక నైజాం పరిపాలనకు మనం చెప్పడానికి కరెక్ట్గా ఉంటుంది అంటారా అంటే ఎలా అంటారు అంటే ఎందుకంటే నైజాం రాజు ఉన్నాడు రజాకారు వచ్చినప్పుడు నైజాం రాజు లేడు వర్ష పారిపోయాడు గుర్రం ఎక్కని మనం అంటాన్ని వీల్లేదు శుభ్రంగా హైదరాబాద్ సంస్థానంలోనే కూర్చున్నాడు రజాకారు ఏం చేస్తున్నాడు రాజ్వి ఏం చేస్తున్నాడు అన్ని చూస్తూనే ఉన్నాడు ఈ ఆర్తనాలదు వింటూనే ఉన్నాడు ఆర్తనాదాలకి తగ్గట్టు రెస్పాండ్ అయ్యాడా అంటే మరి ఇంతమంది ఇలా చచ్చారు రెస్పాండ్ అయ్యి ఉంటే చచ్చేవాడు కాదు కదా సో మీరు స్టేట్ స్పాన్సర్ అంటే రాజకీయాలకు అతీతంగా ప్రజల నాడిని గనక మనం చూసుకున్నట్టయితే ఈరోజు స్టేట్ స్పాన్సర్డ్ టెర్రరిజం అని గనక అనుకున్నట్టయితే ఈ స్టేట్ స్పాన్సర్డ్ టెర్రరిజం నైజాం కాలంలో ఉండేదని అంటారా మీరు ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు ఎట్లా అంటే రాజుకు 
ఇక్కడ పరిపాలన చేసి ప్రజలకు అన్ని సౌకర్యాలు అందించి ప్రజారాజ్యాంగంగా పరిపాలిద్దాం అన్న ఉద్దేశం ఏ కోశాన లేదు ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఆయన కావాల్సింది డబ్బులు ఆయనకు ఆయన ఏం చేశాడు జాగీర్దారులకు జమీందారులకు దొరలకు వతందారులకు వీళ్ళందరికీ రాసిచ్చేశాడు పువ్వులు అదే మన ఊర్లకు ఊర్లు రాసిచ్చాడు ఇప్పుడు మన జనగామ ప్రాంతంలో తీసుకోండి విష్ణూరు దొరవారు రామచంద్రారెడ్డి రాపాక రామచంద్రారెడ్డి ఆయనకు అరవై మూడు ఊర్లు ఉండేవి ఆయన కింద ఈ అరవై మూడు ఊర్ల లోపల కూడా ఆయన మొత్తం పన్నులు వసూలు చేసేవాడు ఎవరు డబ్బులు కట్టకపోయినా వాళ్ళ ఆస్తులు గుంజుకుపోయేవాడు చెవుల కమ్మలు ముక్కు పోగులు మెడలో గొలుసులు వాడు పన్న గడు మంగళ సూత్రాలతో సహా అన్నీ గుంజుకొని పోయేవాళ్ళు కొట్టి ఎదురు తిరిగితే చంపేవాళ్ళు ఆడవాళ్లను మనవంగా చేసేవాళ్ళు దొరలు వీళ్ళకు సపోర్ట్గా రజాకారులు ఉండేవాళ్ళు దొర సైన్యం సరిపోకపోతే ఆయన వాళ్ళకి ప్రైవేట్ సైన్యం ఉండేది వాళ్ళ వాళ్ళు గుండాలను పెట్టుకునేవాడు సాకలైన అమ్మ గుండాలను ఎదుర్కొనే కదా ఆ తర్వాత రజాకారులు వచ్చి వాళ్ళకి ఎంటర్ అయిపోయి రాపాక రామచంద్రారెడ్డికి సపోర్ట్ చేసి ఆ తర్వాత కమ్యూనిస్టులు చాకలైనమ్మకు సపోర్ట్ చేసి ఆ తర్వాత పెద్ద యుద్ధం జరిగింది అవును ఆ బైరాన్పల్లిలో చాకలైనమ్మ తోటి ఆ యుద్ధం జరిగింది బైరాన్పల్లిలో రామచంద్రారెడ్డి గుండాలను తరిమి కొట్టారు ఫస్ట్ తర్వాత రజాకారులు గుండాలు కలిసి వస్తే మళ్ళీ తరిమి కొట్టారు మళ్ళీ తర్వాత వచ్చింది ఎవరు రజాకారులు గుండాలు నిజాం సైనికులు పోలీసులు నలుగురు కలిసి వచ్చి అటాక్ చేస్తేనే అంత పెద్ద మారణ కామ కాండ జరిగింది ఒక్క రోజులో తొంభై ఆరు మంది ఆ బైరాన్పల్లిలో చనిపోయారు అరవై మూడు మంది మహిళలు ఆ ఒక్క రోజు రేపు చేయబడ్డారు అదే ఊర్లో మానవంగా చేయబడ్డారు అరవై మూడు మంది మహిళలు చాలా దారుణం ఇది నాకు ఒక అమ్మమ్మ వయసు పాపం ఆమె పేరు మనం చెప్తే బాగుండదు నేను ఆమె దగ్గర చాలా పెద్ద ఆవిడ ఉంది ఇక్కడికి ఇప్పటికి అక్కడ ఉంది బతుకుంది బతుకుంది కొంతమంది ఉన్నారు చాలా మంది ఉన్నారు ఇప్పటికి మనం అప్పటి వాళ్ళ తిండి వాళ్ళ అవి వేరు ఆ జీవులు ఇంకా కొన్ని అట్లే ఉన్నాయి ఆ సజీవ సాక్ష్యాలు ఉన్నాయి మనం చెప్పడానికి ఎనభై తొంభై రెండు అనుకుంటా ఆమెకు ఎనభై తొమ్మిది తొంభై రెండు కరెక్ట్ ఆమె రజాకారులు మా ఊరికి వచ్చిన రాయ మమ్మల్ని అందరినీ మా వాళ్ళందరినీ కొడుతున్నారు కొడుతుంటే మా ఇంటి మీద కూడా వస్తే వెనక నుంచి పడి పొలాల్లో పోయినా జొన్న చేలోకి పోయినా నేను జొన్న చేలో పరిగెత్తుకుంటూ పోతుంటే నా వెనక ఆరుగురు రజాకారులు పడ్డారు నలుగురు రజాకారులు దాంట్లో ఇద్దరు నిజాం సైనికులు ఇప్పుడు నిజాం సైనికులు అని ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే మీరు అన్నారు ఇందాక నిజాం రాజుకు తెలిసి జరుగుతుందా తెలియ జరుగుతుందా రాజ్యమే చేయించే హింస ఇది అని చెప్పి మీరు అన్నారు తెలుగులో స్వచ్ఛందంగా చెప్పాలంటే రాజ్య హింస రాజ్య రాజ్యమే చేయించే హింస ఇది రాజ్య హింస అంటారు దీన్ని అది నిజాం చేయించిండి అని చెప్పడానికి నిజాం ఒక రజాకార్ అనేది ప్రైవేట్ సైన్యం కాశీ రజు ఏర్పాటు చేసుకున్నది నిజాం సైన్యం నిజాం సైన్యమే నిజాం సైన్యం రజాకారులకు ఎందుకు సపోర్ట్ చేస్తుంది ఒకవేళ నిజామే కనుక మంచోడి పోకండి చెప్పాలి కదా తప్పు మీరు పోకండి తన్నులు తిన్నారు వాళ్ళు కొట్టారు వచ్చారు అయిపోయింది వదిలేయండి అని అన్నారు ఆ ఊరికి పోయి మళ్ళీ దౌర్జన్యం చేయండి అరాచకాలు చేయండి వాళ్ళ మీద తిరగబడతారు ఎందుకు పంపాడు డెఫినెట్ గా వాళ్ళ మీద రివెంజ్ తీసుకోవడం కోసమే పంపాడు ఈవెన్ పోలీసు వచ్చారు ఇద్దరు సబ్ కలెక్టర్లు వచ్చారు చరిత్ర చెప్తుంది ఏం జరిగింది పొలాల్లో పడి వెళ్ళిన తర్వాత ఏం జరిగింది అదే చెప్తున్నా అక్కడికి వచ్చింది ఆటలు డిఎస్పీలు సబ్ కలెక్టర్లు ఇన్స్పెక్టర్లు అది నిజాం సైన్యం ప్రజాకారు పూండా ఇంత మంది వస్తే రాజ్యం రానట ప్రభుత్వం చేసినట్టు కాదా తమనకండి అరవై మూడు మంది మహిళలు అక్కడ రేపు చేసి చంపారే ఖచ్చితంగా ఒక్కొక్క మహిళ నిన్న చల్లా చంద్రారెడ్డి గారని బైరాన్పల్లికి నిన్న పోయొచ్చిన చల్లా చంద్రారెడ్డి గారని ఫ్రీడమ్ ఫైటర్ నైంటీ టూ ఇయర్స్ ఉంటాయి ఆయనను కలిసి పోయి కాసేపు మాట్లాడవచ్చు ఆయన ఆయనతో మొత్తం వివరాలన్నీ సేకరిస్తే ఆయన ఏం చెప్పాడు తెలుసా ఒక పది పదకొండు మంది మహిళలను పదహారు పదిహేడు మంది వరకు రేపు చేశారయ్యా ఒక్క మహిళను వరుసగా పదహారు పదిహేడు మంది రేపు చేశారు ఆ పది మంది పది పదకొండు మంది మహిళలు ఆన్ ది స్పాట్ అక్కడనే చచ్చిపోయారు ఇంకొక పది మంది పది పన్నెండు మంది మహిళలు ఒక వారం రోజుల తర్వాత చనిపోయారు ఎందుకంటే మరి అంత మంది చరిచారు కదా హింస పెట్టి చేశారు బలాత్కారం చేశారు ఇంకా కొంతమంది ఒక ఆరు నెలల తర్వాత చనిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు కొంతమంది అవమానం తట్టుకోలేక ఆత్మహత్య చేసుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు కొంతమంది ఆ ఊరి నుంచి వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు బాబు అని చెప్పండి ఆయన సజీవ సాక్ష్యం నిన్న ఉన్నాడు ఆయన కలిసి వచ్చిన ఆయన తొంభై రెండవ సేండ వయసు 
ఇది అక్కడ జరిగిన వాస్తవం ఈ అమ్మమ్మ ఆ పెద్ద మనిషి ఏమన్నారో తెలుసా పొలాలలో పడి ఉంటుంది ఈ ఆరుగురు ఆరుగురు రథకారులు ఆమె వెంబడబడ్డారు ఆడది అవును ఏ ఉరుకుతుంది ఎంతకన్నా ఉరుకుతుంది వీళ్ళు వచ్చి కింది అక్కడనే బయటికి తీసుకొచ్చి ఆ పొలా లోపలి ఆరుగురు ఆరుగురు మానమగం చేశారు రేపు చేశారు ఆ రేపు చేసిన తర్వాత అక్కడనే బట్టలు ఇప్పేశారు అట్లే బట్టలు లేకుండా బురుజు ముందుకు తీసుకొచ్చారు తీసుకొచ్చి అక్కడ పరిమాతల బతుకమ్మ రాడిచ్చారు ఈ లేడీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ పరిమాతల బతుకమ్మ రాడిచ్చి రేపు చేశారు నడి రోడ్డు మీద ఒక బజార్ లో తెలంగాణ మహిళలని తీసుకొచ్చి నిలబెట్టి వాళ్ళతో డాన్స్ చేయించడం ఇది బరబాతుల బతుకమ్మ తప్పైతే నన్ను కరెక్ట్ చేయండి ఇది వాళ్ళు చేసిన పుణ్య కార్యక్రమం అంతేనా దానికి మన కార్యక్రమం అంటే అదే అంటే వాళ్ళకి అది పుణ్య కార్యక్రమం మనం చేసిన ఇది ఇట్లా కాదు కానీ దీన్ని వెనకేసుకు వచ్చేవాడన్న నానే మనం ఇది పుణ్యకారి వాళ్ళని అడగాలి మనం ఏమంటారు అని వాళ్ళని అడగాలి రాజు నిజాం రాజు మంచోడు ఎట్లయితేడో చెప్పు ఇవన్నీ విన్న తర్వాత అని అనాలి బైరాన్పల్లికి సైన్యం ఎందుకు వచ్చింది అని అడగాలి నువ్వు నిజాం రాజు గొప్పోడైతే బైరాన్పల్లికి సైన్యం ఎందుకు వచ్చింది మన ఎవరి సైన్యం నిజాం సైన్యం ఎందుకు వచ్చింది బైరాన్పల్లికి ముగ్గురు డిఎస్పీలు ఎందుకు వచ్చారు బైరాన్పల్లికి సబ్ కలెక్టర్లు ఎందుకు వచ్చారు బైరాన్పల్లికి ఇన్స్పెక్టర్లు ఎందుకు వచ్చారు బైరాన్పల్లికి రజాకారులు ఎందుకు పోయి అక్కడ మానభంగం చేసారు ఇవన్నీ తెలుసు కదా ఇవన్నీ తెలిసిన నిజాం తెలిసిన తర్వాత కూడా దాన్ని ఏం ఖండించలేదు ప్రకటన జరగలేదు వాళ్ళని వాళ్ళ గ్రిప్ లోకి పోయింది అనడం తప్పండి ఇవాళ ప్రభుత్వంలో మన తెలంగాణ ప్రభుత్వంలోనే ఒక మినిస్టర్ సక్రమంగా లేడు కొన్ని ఆయన మీద ఆరోపణలు వచ్చినాయి అని చెప్పి జస్ట్ లైక్ దట్ డిస్మిస్ చేసి పడేశారు కదా ఆయనతో రాజీనామా చెప్పి ఆ పదవి ఇంకో మంత్రికి ఇచ్చేశారు ఇంకో కథనికి ఇచ్చేశారు కదా అది అది రాజుకు తెలిసి ఉంటుంది కదా నువ్వు నీ మంత్రివర్గంలో ఉన్న వాడినే నువ్వు వాడు తప్పు చేస్తున్నాడు అని చెప్పి తీసేసి పక్కన పడేసినప్పుడు నిజాం రాజు ఎటువంటి చర్య తీసుకోవాలి సైన్యంలో ఇలా జరుగుతుందంటే ఎటువంటి చర్య తీసుకోవాలి అట్లాంటి చర్యలు తీసుకోలేకపోయిన రాజు మంచోడని నువ్వు అంటావు ఏంటి ఇది ఎంత ఏమి ఇది దారుణం ఇది తెలంగాణ ప్రజలు ప్రతి గ్రామంలో నరకయాతనలు పడి మానభంగాలకు గురై హత్యలకు గురైతే ఏదో రెండు మూడు సంఘటనలు మాట్లాడటం అనేది విడ్డూరంగా ఉంది ప్రతి ప్రతి పది ఊర్లలో దాదాపు ఎనిమిది తొమ్మిది ఊర్లు ఎఫెక్ట్ అయ్యాడు మిగతా రెండు బయటికి రాలేదు కావచ్చు ప్రతి బయటకు వచ్చినాయి కానీ ఇట్లా ఉన్న చరిత్ర మొత్తం అరగదొక్కి పడేస్తే ఏంటి న్యాయమైన ఇది నేను అడిగేది అయితే ఆమె బైరాన్పల్లి మహిళను నేను అడిగిన ఆమె ఆమె ఉంది ఇంకా సో ఆమెను అడిగిన తల్లి మరి మీరు నీకు అప్పుడు ఎంత వయసమ్మా నాకు పదహారు ఏళ్ళు కొడుక అని మరి నీకు పదహారు ఏళ్ళప్పుడు అంటే మరి నీకు మరి పెళ్ళి అయిందా అని నాకు పద్నాలుగు ఏళ్ళకి అయింది అంటే అంత ముందు రెండు సంవత్సరాల క్రితం అయింది అండి అప్పుడు పిల్లలు ఉండేనంటే నాకు అప్పటికి ఆల్రెడీ ఒక కొడుకు అన్నది మరి మీరంతా మళ్ళీ కలిసి మెలిసి ఉన్నారా మరి తర్వాత మరి ఇట్లా ఊర్లో ఇట్లా జరిగింది అంటారు ఊరంతా ఒకటేసారి వచ్చి దాడి చేసి చంపితే అది ఒక అనుకోని దుర్ఘటన సంఘటన రోడ్డు మీద రోడ్డు మీద పోతుంటాం యాక్సిడెంట్ అవుతుంది ఏం చెప్పగలుగుతాం మంచిగా సరదాగా నవ్వుకుంటాం చెప్పుకుంటా పోతుంటే యాక్సిడెంట్ అయ్యి ఓ ఇద్దరు చచ్చిపోతారు ఓ ఇద్దరు కాల్ చేతులు ఇట్లాంటివి జరుగుతాయి అవు అది కూడా ఒక దుర్ఘటన అనుకోని మేము అందరం మళ్ళీ కలిసి మెలిసే ఉన్నాం తర్వాత రెండు మూడు సంవత్సరాల తర్వాత నాకు ఒక మళ్ళు ఇంకొక కొడుకు అన్నది అంటే మీ ఆయన ఉన్నారా అంటే లేదయ్యా ఒక ఏడు ఎనిమిది ఏళ్ళు అయింది మా ఆయన చనిపోయాడు అన్నది అంటే చనిపోయేదాకా మేము మంచిగా ఉన్నాం కలిసి మెలిసి అంటే ఎంత ఉన్నతమైన స్వభావం కలిగిన గ్రామస్తులు వాళ్ళు అంటే తెలంగాణ పల్లెలో తెలంగాణ పల్లెలో ఇంత ఘోరాది ఘోరాలు జరిగిన అసలు మనం అవును విలువ ఎంత గొప్ప విలువ ఇస్తాం అద్భుతమైన విలువ ఆడదాని శిలానికి కానీ దేనికి కానీ కానీ అక్కడ అట్లాంటి సంఘటనలు జరిగిన వాళ్ళ ముఖాలండి వాళ్ళండి త్యాగతనుడు వాళ్ళు వీర పురుషులు వాళ్ళు ఎవరు వీళ్ళు ఈ లుచ్చాపాలన లోపల ఆ అన్ని అరాచకాలు జరిగితే ఈ మన కేసీఆర్ గారు మన తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత ఆ పోరాటాలను గుర్తించకుండా ఒక ఎంఐఎం పార్టీని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఒక ఏడుగురు ఎమ్మెల్యే ఎమ్మెల్యేలు ఒక ఎంపీ ఉన్న పార్టీకి అది కూడా రజాకారులు స్థాపించిన మజ్లిస్ ఇత్తెహాదుల్ ముస్లిమీన్ అనే పార్టీకి నువ్వు వత్తాసు పలుకుంటూ వాళ్ళు మా మిత్రులు వాళ్ళను వాళ్ళు ఎక్కడ ఫీల్ అవుతారు అని చెప్పి నిజాం రాజు గొప్పోడంటే మిగతా కాన్స్టిట్యున్సీ ప్రజలు మిగతా తెలంగాణ ప్రజలందరూ ఏమనుకోవాలి వాళ్ళ మనోభావాలు వాళ్ళు ఆ చనిపోయిన ఆత్మలు ఎంత కోషించాలి 
వాళ్ళ వారసులు ఎంత బాధపడుతున్నారో తెలుసా మీరు బైరాన్పల్లి పోండి పర్కాలు పోండి కూటిగాలు పోండి తరిగుప్పుల పోండి మీరు గుండ్రాపల్లి పోండి దేవరుపల పోండి కడవెండి పోండి చెప్తున్నా మహబూబ్ నగర్ పోండి నిర్మల్ పోండి జగిత్యాల పోండి మహబూబ్ నగర్ కరీంనగర్ పోండి ఎక్కడికి పోయి అడిగినా కూడా మీరు ఆయన తీసుకొని పోయి ఆయన పోయి అడగాలి అక్కడ సెప్టెంబర్ సెవెంటీన్త్ వస్తుందని చెప్పట్లే సెప్టెంబర్ సెవెంటీన్త్ నేను చెయ్యనని చెప్పమనండి ఆ ఊర్లలోకి పోయి ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం చెప్పగలుగుతారా మీ మీరు నిజామరాజ్ మంచి చూడండి అరామండి అక్కడ పోయి ఈ ఊర్లలోకి పోయి నేను ఊర్లో లిస్ట్ ఇస్తా నేను తెలంగాణలో ఎక్కడెక్కడ ఏ ఏ గ్రామంలో ఎవరెవరు ఎక్కడ ఏమేమి మండలాల్లో జరిగిందో నేను ఒక పెద్ద లిస్ట్ ఇస్తా ఆ ఊర్లో పేర్లన్నీ కూడా రాసిస్తా అక్కడ చచ్చిపోయిన వాళ్ళందరినీ రాసిస్తా వాళ్ళ కొడుకులు వాళ్ళ ఫోన్ నెంబర్లు కూడా నేను ఇస్తా ఒక మూడు నాలుగు వందల విలేజ్ల పేర్లు ఇస్తా నేను నాలుగు వందల ఇరవై మూడు విలేజ్ల పేర్లు ఉన్నాయి మా పార్టీ దగ్గర ఎఫెక్టెడ్ విలేజెస్ అంటే ఇంకా రానివి వచ్చిన వరకే ఇంకా రానివి చాలా ఉన్నాయి ఈ విలేజ్ వరకు వాళ్ళు పోయి మా నిజాం రాజు గొప్పడాలండి ఏం జరుగుతుందో చూడండి మరో మరో పోరాటం లేకపోతే ఛాలెంజ్ చేస్తాను